Hello students, welcome to the channel Neat NCRT Tamil. So, we will discuss the details in the concentration terms in this video. In this video, we will talk about the first topic of concentration change upon dilution. So, now, the dilution is going to be the process of the dilution. So, now, the dilution is going to be the water to add to the dilution. The dilution is going to be the weight of the solute. Weight of the solute. weight of the solute அப்படிங்கம் முது நான் எதை இந்தாரக்டா சொல்கிறேன் அப்படினா number of moles number of moles இல்னா number of equivalents number of equivalents இது இரண்டுமே என்னாகாது அப்படினா change ஆகாது dilution அப்பு weight of the solute அதாவது number of moles இல்னா number of equivalents not change இது என்னாகாது change ஆகாது இது நாம் எப்படி எல்துலாம் இப்பு before dilution before dilution after dilution நம்ம் இரண்டு கொண்டைக்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் first one before dilution second one after dilution இப்பு before dilution அப்பாம் number of moles of solute எவ்வளோ இருக்கும் அது வந்து எதுக்கு equal after dilution அப்பரமும் இருக்கிறேன் அந்த number of solute இக்கு equal so number of solute வந்து என்னாகது before dilution and after dilution change ஆகாது இப்பு நம்ம solute அந்த number of moles இக்கு என்ன formula நம்ம apply பண்ணலாம் இப்பு நமக்கு தெரியும் molarity is equal to number of moles divided by volume molarity is equal to number of moles divided by volume of solution அப்பு இங்கு number of moles formula எப்படி எல்துலாம் molarity into volume அப்படியின் எல்துலாம் okay number of moles is equal to molarity into volume இந்த volume வந்து இங்கு மோவாகுது so இங்க solute உட்ட concentration வந்து first எவ்வளோ solute வந்துது அது வந்து after dilution உன் இருக்க solute இக்கு equal அப்படியின்கு மாறி நம்ம பாத்திருக்கும் இது நம்ம எப்படி எல்துலாம் m1 v1 is equal to m2 v2 அப்படியின் எல்துலாம் because mv நான் என்னது number of moles of solute so number of moles of solute 1 is equal to number of moles of solute 2 இங்க இன்னும் என்ன equal என்ன சொன்னாம் number of gram equivalence என்னது equal தான் so normality is equal to என்ன வரும் number of gram equivalence divided by volume அப்படின் வரும் so number of gram equivalence கான formula என்ன number of gram equivalence is equal to normality into volume okay வா number of gram equivalence is equal to normality into volume so இது நம் எப்படி எல்தலாம் number of equivalence of 1 is equal to இது எதோடுது solute ஓடுது is equal to number of equivalence of solute after dilution இக்கு equal அப்படியின் கிரமாரி எல்திருக்கும் okay வா இப்பு number of equivalence நான் நமக்கு என்ன தெரியும் nv அப்படியின் தெரியும் so இது நம் எப்படி எல்தலாம் அப்படியின் n1 v1 is equal to n2 v2 நல்தலாம் இதுதான் எதுக்கான formula அப்படியின் concentration change upon dilution கான formula concentration change upon dilution கான important formula so உங்களுக்கு before dilutionல் இருக்க molarity volume குடுத்திருவாங்க after dilution குள்ள volume குடுத்துடு molarity find பண்ண சொல்லாம் இல்லா volume find பண்ண சொல்லாம் அந்த மறி dilution அப்படியுங்கர word வரும்போது நீங்க இந்த formulas என்ன பண்ணும் apply பண்ணனும் இப்ப next in the dilutionல் எந்த மறி என்ன question கேட்கலாம் அப்படியினா water added for dilution எவ்வளோ amount of water வந்து dilutionக்க add பண்ணிருக்காங்க Note, water added for dilution, water added for dilution, so water added for dilution எவ்வளோ அப்படினா, V2 minus V1, V2 minus V1, so after dilution எவ்வளோ வாலிம் இருக்கு, before dilution எவ்வளோ வாலிம் இருந்துது, ரண்டைய சப்பராக்க் பண்ணம் நான் நம்க்கு என்ன கடிக்கும், water added for dilution கடிக்கும், இதுமும் ரம்ப ரம்ப important formula, so dilution நான் என்ன அடுத்தும், water add பண்டுரத்தான் வந்து dilution அப்படியிங்கிறது அடுத்தும் இப்பு நம்ம dilution பண்ணம்பது எது decrease ஆகும் concentration decrease ஆகும் upon dilution upon dilution concentration will decrease okay வாம் so என்னாகும் அப்படியினா concentration வந்து decrease ஆகும் எப்ப்ப அப்படியினா dilution அப்ப்ப so இது வந்து important ஆனா formula next நாம் பாக்கப் போரு important formula ரெண்டில் நாதுக்கு மேற்பட்ட mixing upon mixing two or more acids ரண்டில் நான் அதுக்கு மேற்பட்ட acid mix பணம் போது இல்லா அப்படினா two or more bases two or more bases mix பணம் போது அந்த resultant solution உட concentration the concentration of resultant solution resultant solution உட concentration எப்படி find பணம் போகிறது அப்படி இங்குரது பாக்கப் போரும் சு இதுக்கான formula என்ன அப்படியினா, n is equal to, இங்க n அப்படியிங்கிறது resultant solution உடுது, n resultant is equal to n1 v1 
plus n2 v2 plus n3 v3 இங்க வந்து நான் 3 ஆசிட் இருக்கு அப்படிங்கறதனால இப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு 4 ஆசிட் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா n4 v4 நீங்க ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் v1 plus v2 plus v3 இதுதான் வந்து ரிசல்ட்டன்ட் சொல்யூஷனோட கான்சென்ட்ரேஷனை ஃபைண்ட் பண்றதுக்கான ஃபார்முலா இது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா ஓகேவா சோ வந்து ரிசல்ட்டன்ட் இப்போ வந்து 2 ஆர் மோர் ஆசிட் மிக்ஸ் பண்றாங்க அப்படினா அப்ப அதோட ரிசல்ட்டன்ட் ரிசல்ட்டண்டா அதாவது மிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் இருக்கும்ல சொல்யூஷன் அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் எவ்வளோனு கேட்பாங்க உங்களுக்கு என் ஒன் வி ஒன் வேல்யூலாம் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ ஒரு ஆசிட பேஸோட ஆட் பண்ணுறாங்க இல்லைனா ஒரு பேஸை வந்து ஒரு ஆசிடோட ஆட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணும்போது அப்போ இருக்கிற அந்த ரிசல்ட்டன் சொல்யூஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வென் an acid is added to base when an acid is added to base so enna pandranga or acid vandu base oda add pandranga illa appadina okay va illa base vandu acid oda add pandranga indha mari add panum bodhu the resultant concentration the resultant concentration of solution will be இதுக்கான ஃபார்முலாஸ் தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆசிட் அப்படின்னா அதோட நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவல்ஸை நம்ம எப்படி எழுதலாம் என்ஏ விஏ ஓகேவா நான் இங்கே ஏன் ஏன் போட்டிருக்கேன்னா ஆசிட் அப்படிங்கிறதுனால பேஸ் அப்படின்னா அதோட நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவல்ஸை நம்ம எப்படி எழுதலாம் என்பி விபி அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் எடுக்க போகிறேன் அதில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா என்ஏ விஏவோட வேல்யூ ஓகேவா ஆசிடோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது என்ஏ விஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் என்பி விபி என்ஏவிஏ எப்படி இருக்கு கிரேட்டர் தென் என்பிவிபியா இருக்கு இப்ப இங்க ஆசிடோட அந்த தாக்கம் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அப்ப அந்த ரிசல்ட் என்ன சொல்யூஷன் அசிடிக்கா இருக்குமா பேசிக்கா இருக்குமா அப்வியஸா அசிடிக்கா தான் இருக்கும் பிகாஸ் அங்க ஆசிடோட கான்சென்ட்ரேஷன் தான் அதிகமா இருக்கு ஸோ இங்க ரிசல்ட் என்ட் சொல்யூஷன் ரிசல்ட் என்ட் சொல்யூஷன் வில் பி will be acidic. Okay, well, result and solution எப்படி இருக்கும் அசடிக்காக இருக்கும் ஸோ அங்கே நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணுவோம் H plus concentration ஃபைன் பண்ணுவோம் பிகாஸ் அந்த சொல்யூஷன் என்னது அசடிக் சொல்யூஷன் ஸோ இது அசடிக் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறதுனால H plus concentration ஃபைன் பண்ணுவோம் H plus concentration is equal to N. அதுதான் வந்து அங்கே ரிசல்ட் அண்ட் சொல்யூஷனோட கான்சென்ட்ரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் இங்கே எது வந்து அதிகமாக இருக்கும் என்ஏ விஏ அதை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கணும் மைனஸ் என்பிவிபி ஓகே என்ஏ விஏ மைனஸ் என்பிவிபி டிவைடட் பை divided by VA plus VB divided by VA plus VB இது எதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம ஆசிட் அதாவது ஹெச் ப்ளஸ் கான்சென்ட்ரேஷனை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா அதுவும் எப்போ என்ஏவிஏ வந்து கிரேட்டர் தென் என்பிவிபியாக இருக்கும்போது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேஸோட கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குது இஃப் என்பிவிபி கிரேட்டர் தென் என்ஏவிஏ என்பிவிபியோட வேல்யூ எப்படி இருக்குது கிரேட்டராக இருக்குது என்ஏவியை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ அந்த ரிசல்ட் அண்ட் சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் தென் த ரிசல்ட் அண்ட் சொல்யூஷன் வில் பி தென் த ரிசல்ட் அண்ட் சொல்யூஷன் வில் பி பேசிக் அந்த ரிசல்ட் அண்ட் சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் பேசிக்காக இருக்கும் ரிசல்ட் அண்ட் சொல்யூஷன் வில் பி பேசிக் அப்போ நம்ம இங்கே என்ன ஃபைன் பண்ணோம் ஓஹெச் மைனஸ் அயான் கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபைன் பண்ணோம் ஓஹெச் மைனஸ் அயான் இஸ் ஈக்குவல் டு அதுதான் வந்து அங்கே ரிசல்ட் அண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் இங்கே எது வந்து அதிகமாக இருக்குது என்பிவிபி தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்ம எதை ஃபஸ்ட்டு போடுவோம் என்பிவிபி minus n a v a divided by v a plus v b divided by v a plus v b suppose or situation la rendoda concentration me epdi irukku appadina equal a irukku adhaadhu n a v a oda concentration n b v b ku equal a irukku if n a v a is equal to n b v b if n a v a is equal to n b v b appadina appa epdi irukum rendoda concentration me equal a irukku adhavadhu h plus oda concentration edhukku equal a irukku oh minus oda concentration ku equal a irukku appa idhu enna solution idhu neutral solution இது நியூட்ரல் சொல்யூஷன் இதோட pH வந்து என்னவா இருக்கும் செவனாக இருக்கும் பிகாஸ் இது என்னது ஒரு நியூட்ரல் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறதுனால ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் திங் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஆசிட் பேஸ் நியூட்ரலைசேஷன் ஸோ இதில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா ஸோ எக்ஸ் ஆசிட் இருக்குது அதை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒய் வால்யூமில் வந்து ஓகே எக்ஸ் மொலாரிட்டி உள்ள ஒரு ஆசிட் இருக்குது எக்ஸ் மொலாரிட்டி ஒய் வால்யூம் உள்ள ஒரு ஆசிட் இருக்குது அதை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எக்ஸ் டேஷ் நான் இப்போ எக்ஸ் ஒய் இப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் ஒரு வேல்யூ ஓகேவா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ எக்ஸ் டேஷ் மொலாரிட்டி உள்ள ஒரு பேஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நியூட்ரலைஸ் பண்ணுது அப்போ அந்த பேஸோட வால்யூம் என்ன இல்லை அந்த பேஸோட மொலாரிட்டி என்ன இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஸோ
NAVA இது வந்து VA so NAVA எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் NBVB க்கு ஈக்குவலா இருக்கும் so இதுதான் வந்து என்ன அப்படினா acid base neutralization கான condition உங்களுக்கு acidோட normality கொடுக்கறாங்க அப்படினா அதை எடுத்து நீங்க substitute பண்ணனும் baseோட i mean acidோட volume கொடுக்கறாங்கன்னா அதை எடுத்து substitute பண்ணனும் உங்களுக்கு என்ன கேக்கலாம் அப்படினா baseோட normality இல்ல baseோட volume கேக்கலாம் இல்ல அப்படினா vice versa base கொடுத்து acid கேக்கலாம் so இந்த மாதிரியான conditionல கேக்கலாம் இது எப்ப acid base neutralization topicல இந்த ஃபார்முலா வந்து இம்பார்ட்டன்ட் NAVA is equal to NBVB Next, இப்போது வந்து நம்ம் concentration terms பத்தி நிறைய formulas வந்து discuss பண்ணிப்போம் அதுக்கான relation என்ன, but என்ன situationல வரும்போது எந்த மரியல்லாம் நம்ம use பண்ணும் அப்படிங்கிறாம் மனி different terms வந்து நம்ம discuss பண்ணிப்போம் அதைப் பத்தின் few problems இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் இது பத்தின் நிறைய problems நான் நேக்ஸ்டு வ 0.1 molarity solution கொடுத்திருக்காங்க சோ இங்க molarity கான formula என்ன first of all molarity கான formula m is equal to number of moles number of moles divided by volume of solution சோ இங்கு எனக்கு எதில் குடுத்திருக்காங்க mlல் குடுத்திருக்காங்க சோ நான் எதோட multiply பண்ணும் 1000 ஓட multiply பண்ணும் இதுதான் வந்து என்ன பினா molarity கான formula இது என்னது molarity கான formula இன்று 1000 So, இங்கு X ஓட வாலியும் நம்ம் find பண்ணும். So, X is equal to, இந்த வாலியும் இங்கு மூவாகும் 0.1 இன்று NA இன்று இங்கு 10, 10, 0, 0 என்னாகும் cancel ஆயிரும். அப்பு இங்கு என்ன வரும் 100 வரும் அந்த 100 இங்கு இருக்கிறது நல்ல கீல வரும். முக்கே வா 100. இந்த மரி நமுக்கு கடிக்கும் இது எப்படி எல்தலாம் 10 தப்பார் minus 1 எல்தலாம் 0.1 இன்று X NA உட நம்பர் என்ன 6 இன்று 10 தப்பார் 23 தான் NA உட value 100 இருக்கத் மேல வந்துச்சுனா என்ன வரும் 10 தப்பார் 2 அப்படின் வரும் மேல வந்துச்சுனா 10 தப்பார் minus 2 வரும் 100 அப்படிங்கிறது 10 to the power 2 அது மேல வந்துதுனா 10 to the power minus 2 அப்படின் வரும் 10 to the power minus 1 10 to the power minus 2 என்னது 10 to the power minus 3 6 into 10 to the power 23 into 10 to the power minus 3 நான் value வேண்ணா 6 into 10 to the power 20 இதுதான் number of molecules கான value சோதல் நமக்கு என்ன தெரியனும் அப்படினா இந்த problems சால் பண்ணும் அப்படினா இங்க X number of moles வந்து நம் எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற first mole concept உட formula நமக்கு clear idea இருந்துது அப்படினா நம்லால் இந்த concentration termல இருக்கு இந்த கொஷினா சால் பண்ணும் அப்படியும் so option 4 is the correct answer so இப்பு next question பாருங்க the concentrated nitric acid is 70% HNO3 so concentrated nitric acid ले 70% एनருக்கு HNO3 present आயிருக்கு the amount of concentrated nitric acid solution should be used to prepare 250 ml of 2 molarity HNO3 is so இது எவ்வளோ amount வந்து concentration आயிருக்கு அப்படினா 70% வந்து HNO3 concentrated आயிருக்கு இப்பன் நான் 250 ml 2 molarity solution prepare பணனும் என்ன solution அப்படினா concentrated nitric acid solution அது எவ்வளோ அமோன் கான்சென்டிடேடா இருக்கணும் 70% கான்சென்டிடேடா இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படினா எனக்கு எவ்வளோ அமோன் ஆஃப் கான்சென்டிடேட் நைட்ரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் தேவைப்படுது அவங்க என்ன கேக்குறாங்க அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் அவங்க எது கேக்குறாங்க அப்படினா weight கேக்குறாங்க weight of solution கேக்குறாங்க solution ஓட weight தான் இங்க கேக்குறாங்க solute ஓட weight கேக்கல நீங்க कंफ्यूज பண்ணிக்க கூடாது ஓகே சோ தி கான்சென்டிடேட் நைட்ரிக் ஆசிட் இஸ் 70% HNO3 அமௌண்ட் ஆஃப் கான்சென்டிடேட் நைட்ரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கான்சென்டிடேட் நைட்ரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் நான் யூஸ் பண்ணனும் எது प्रिபெயர் பண்ண அப்படினா 250 ml of 2 molarity HNO3 प्रिபெயர் பண்றதுக்கு அதுவும் எப்படி இருக்கணும் 70% HNO3 அது இருக்கணும் அப்படினு சொல்றாங்க சோ அது சால்வ் பண்றதுக்கு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தேவைப்படும் அப்படினா எவ்வளோ weight of HNO3 இருக்கு அப்படிங்கறது நமக்கு தேவைப்படும் 
ஓகேவா எவ்வளோ வெயிட் வந்து ஹெச்என்ஓ த்ரீ நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து எவ்வளோ அங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தேவைப்படும் ஸோ இங்கே மொலாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ மொலாரிட்டிக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன மொலாரிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்ட்டு டிவைடட் பை வால்யூம் வால்யூம் இங்கே எம்எல்ல கொடுத்துருக்கனால நம்ம என்ன பண்ணணும் தௌசண்டோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் வால்யூம் இங்கே எம்எல்ல கொடுத்துருக்கனால நம்ம தௌசண்டோட என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ மொலாரிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க டூ மொலாரிட்டி டிவைடட் பை என் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் இன்ட்டு தௌசண்ட் ஸோ என்ன வரும் ஃபோர் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் வரும் ஓகேவா என் இஸ் ஈக்குவல் டு எனது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல்ஸ் இது வந்து என்ன அப்படின்னா நைட்ரிக் ஆசிடோட மோல்ஸ் ஓகேவா நைட்ரிக் ஆசிடோட மோல் இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஃபைன் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வெயிட் பை மாலிகுலர் வெயிட் அப்படின்னு போட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் வெயிட்டோட அதாவது வெயிட் ஆஃப் ஹெச்என் ஒத்திரிய ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வெயிட் டிவைடட் பை மாலிகுலர் வெயிட் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு வெயிட் டிவைடட் பை மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் ஹெச்என் ஓ த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ நமக்கு எவ்வளோ வெயிட் ஆஃப் ஹெச்என் ஓ த்ரீ கிடைக்கிது வெயிட் ஆஃப் ஹெச்என் ஓ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் கிடச்சிருக்கு வெயிட் ஆஃப் ஹெச்என் ஓ த்ரீ எவ்வளோ கிடைக்கிது தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் ஸோ இங்கே எவ்வளோ ஹெச்என் ஓ த்ரீ ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இப்போ நமக்கு ச செவன்டி பர்சன்ட் கான்சன்ட்ரேட்டடாக வேணும் ஓகேவா நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து எப்படி இருக்கணும் செவன்டி பர்சன்ட் கான்சன்ட்ரேட்டடான நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்கணும் இங்கே செவன்டி பர்சன்ட் ஹெச்என் ஓ த்ரீ அப்படிங்கிறதுலேருந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா செவன்டி பர்சன்ட் ஹெச்என் ஓ த்ரீ அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அடுத்தோம் நம்ம பார்த்தோம் செவன்டி கிராம் ஆஃப் ஹெச்என் ஓ த்ரீ செவன்டி கிராம் ஆஃப் ஹெச்என் ஓ த்ரீ இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ப்ரெசென்ட் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா செவன்டி செவன்டி கிராம் ஆஃப் ஹெச்என் ஓ த்ரீ இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷன் அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா செவன்டி கிராமுக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷன் தேவை ஓகேவா செவன்டி கிராமுக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷன் தேவை இங்கே எனக்கு எவ்வளோ வெயிட் ஆஃப் ஹெச்என் ஓ த்ரீ இருக்கு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் இருக்கு ஸோ தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் ஹெச்என் ஓ த்ரீக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் தேவை அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஸோ செவன்டி கிராமுக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம் தேவை அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு எவ்வளோ தேவை இங்கே எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் கிரிஸ் க்ராஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ செவன்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை செவன்டி ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வேணும் வரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிராம் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் தான் எனக்கு தேவை ஸோ ஆப்ஷன் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல கான்செப்ட் வந்து நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னா நம்ம இது ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணிடலாம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வரைக்கும் போடுறது ஈஸி இங்கே வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் செவன்டி கிராம்னா ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்கு நமக்கு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துருக்கு அப்போ அதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் தேவை நம்ம என்ன பண்ணோம் ஜஸ்ட் கிரிஸ் கிராஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் இல்லைனா டெலிகிராம் குரூப்ப